بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویئرز آج کے اس ویڈیو میں ہم ویکٹرز کی بنیادی کانسپٹ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے میں امید کرتا ہوں کہ تمام طلبہ اس سے مستفید ہوں گے کرونا وائرس پریشانی نہیں بس احتیاط کی ضرورت ہے Those physical quantities which are completely described by their magnitude as well as direction are known as vector quantities. The students vector quantities are S quantities which are to describe karne ke liye magnitude or direction dono ka hona lagni hai. So, you can see that in this equation, if you have any vector A, you can describe it in the way you can describe it in the way you can describe it. درکار ہیں اس کی ایک کو ہوگی مینیٹیو جو کہ ہم نے یہاں پر شو کی ہوئی ہے اور دوسری ہوگی ڈائریکشن جو کہ یہ شو کی ہے ہم نے یہ جنرل لیا ہے جس کا پر ہمارے پر فیلاس کی ہے اس کی مینیٹیو کی ہے ڈائریکشن کی ہے فورس ہے اس کی مینیٹیو کی ہے ڈائریکشن کی ہے آپ کوئی بھی فیزیکل کانٹیز جو ہے وہ لے سکتے ہیں سمیلرلی اگر ہم کوئی بھی بیکٹر جو ہے اگر ہم اس کو ڈراؤ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں ہمارے پاس ایرو ہوگا یہ جو ایرو والی سائیڈ ہے یہ ہمیں اس کا ہیڈ بتا رہی ہے کہ یہ اس کی ہیڈ ہے اور یہ اسی سائیڈ ہے یہ ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ اس کی ٹیل ہے تو آپ یہاں پر دے سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ جو لیٹ آف کا ویکٹر ہے مطلب ہمارے پاس یہ جو اس ویکٹر میں یہاں سے لے کر یہاں تک جو اس ویکٹر کی لیٹ ہے یہ ہمیں بتائی گی کہ آپ کے پاس جو بھی ویکٹر کونٹری ہے اس کی میمی چوٹ کی تھی ہے یونٹ ویکٹر کیا ہوتا ہے یونٹ ویکٹر 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 اس مینیچوڈ اس آلویس ٹیکن تو بھی ون ون یونٹ آف سکیل ہم جو بھی سکیل یوز کر رہے ہیں اس کا ہم نے یونٹ لینا ہے اسی وجہ سے اس کو اس کے نام سے ظاہر ہے کہ ہم اس کو یونٹ ویکٹر کہتے ہیں تو اس کی یونٹ سے خور صرف کسی بھی ویکٹر کی ڈائریکشن کو ڈسکرائب کرنے کی یونٹ ہوتا ہے اگر ہمارے پاس آئی یونٹ ویکٹر ہے تو یہ ہمیں بتائے گا کہ ایکس ایکسز میں ہمارے پاس جو ہے وہ ڈائریکشن ہے کسی بھی ویکٹر کی سمیلرلی اگر ہمارے پاس جے یونٹ ویکٹر ہے تو یہ ہمیں بتائے گا کہ ہمارے پاس جو بھی گیون ویکٹر ہے اس کی ڈائریکشن وائی ایکسز کے الانگ ہے اور اسی انداز میں کے یونٹ ویکٹر زیڈ ایکسز کے الانگ ہمیں ڈائریکشن کو بتا سپیسیفائی کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے سمیلرلی اگر ہم پوزیشن ویکٹر کی بات کریں تو پوزیشن ویکٹر ایک ایسا ویکٹر ہوتا ہے جو کسی بھی پوائنٹ کی پوزیشن کو لپیٹ کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے اب یہ پوائنٹ جو ہے وہ کسی بھی کی بھی پلین میں ہو سکتا ہے اور پلین میں اس کے دو کارڈینیٹس ہوتے ہیں ایکس کارڈینیٹ اور بائی کارڈینیٹ سنگرلی اگر یہ کسی سپیس میں موجود ہے تو اس کے تین کارڈینیٹس ہوں گے ایکس بائی اور بائی تو پوزیشن ویکٹر کے یونٹ ویکٹر کی ٹرمپ میں اس طرح کے کارڈینیٹس ہوتے ہیں جن کو ہم ایسے بتا سکتے ہیں جیسا کہ میں نے یہاں پر شو کیا ہوئے کہ یہ پوزیشن ویکٹر جو ہے یہ پو بھی میں ہے اور یہ پوزیشن ویکٹر سو بھی میں موجود ہے جنسنس آف ویکٹر مطلب اب ہم کمپنیٹس آف ویکٹر کو دیکھنا چاہیں تو ہمارے پاس اگر ویکٹر پلین میں ہے تو اس کے دو کمپنیٹس ہیں گے اور اگر ہمارے پاس وہ سپیس میں ہے تو اس کے تین کمپنیٹس ہیں گے جب تب ہم ویکٹرز کو ریزائل کرتے ہیں تو ویکٹر میں بھی سپیس ہے تین کی ٹو اور مور دن کی پاس بیس پاس اور کارڈ کمپنیٹس اپ ویکٹر اب اگر ہم یہاں پر جنرلی لیتے ہیں دو کمپنیٹس اگر ہم ڈائر سے اور ایکس ایکسز کی ڈائر پاس میں تو جو پاس الان ایکس ایکسز ہوتا اس کو ہم اے کا ایکس کمپنیٹ کہیں گے جبکہ جو پاس جو الان ڈائر ایکسز ہوتا ہے اس کو ہم ڈائر کمپنیٹ کہیں گے جب ہم اس کو یہ ایک رائٹ انگل چانگل ہمارے پاس بن گئی ہے تو جب تب ہم اس کے ایکس کمپنیٹ کی بات کریں تو اے ایکس ہمیشہ اے پاس کیتا ہوگا جبکہ اے ڈائر کمپنیٹ ہمارے پاس اے سائن کیتا ہوگا ویورز اب ہم کچھ چھوٹے چھوٹے کوششنز کی طرف جائیں گے جس سے ہمارے ویکٹرز کے ویڈے سے مجید کی کانسپٹ جو ہیں وہ سٹرانگ ہوں گے سب سے پہلا پیشن ہے The vector sum of three vectors gives zero results in That can be the orientation of vectors مطلب کہ ہم تین vectors ہیں ان کو جب ہم ان کو add کر رہے ہیں تو کیسے ہمارے پاس ان تینوں vectors کا sum جو ہے وہ zero بن سکتا ہے تو بیوز ہمیں آپ جیسا کہ پتا ہے کہ جب کبھی ہم نے ویکٹر ایڈیشن کرنے کی ہے تو ویکٹر ایڈیشن کے لیے 
सिंपल एरिथमेटिक रूल्स नहीं यूज किए जाते हैं बल्कि इसके लिए हम हेड टू टेल रूल यूज करते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक वैक्टर है सपोज ये एक वैक्टर मेरे पास एक वैक्टर है ए वैक्टर तो ए वैक्टर है अब मैंने इसके हेड के साथ एक दूसरे वैक्टर बी वैक्टर को मैंने बना लिया है और मैंने फर्स्ट वैक्टर के हेड के साथ दूसरे वैक्टर बी वैक्टर की पेन को ज्वाइन कर दिया है तो इससे अब अगर मैं तीसरा एक वैक्टर बनाऊं जिसको मैं सी वैक्टर कह लूँगा तो सी वैक्टर की पेन को इस तरह ज्वाइन करूँ कि वो फर्स्ट ए वैक्टर की पेन के साथ पेन के साथ उसका हेड मिल जाए तो बिल्कुल ऐसे ये एक ट्राइंगल बन जाएगी और इस ट्राइंगल में ये मेरे पास सी वैक्टर होगा तो मतलब आप देखें कि ये जो हमारे पास तीन वैक्टर्स आ गए हैं ए प्लस बी प्लस सी तो इनको मैंने हेड टेल किया और मेरे पास रिजल्टेंट जीरो जीरो हमारे पास नल वैक्टर है तो हमारे पास नल वैक्टर आ गया है तो इस सिंपल से क्वेश्चन का आंसर हमारे पास आएगा कि अगर हम इस थ्री वैक्टर्स आर लाइन टू मेक अ ट्राइंगल देयर सम विल बी जीरो जैसा कि हमने ये व्यूअर्स देखा है इस तरह ये इसका सम जीरो आ जाता है या नल वैक्टर आ जाता है ये हमारे पास अब ये जो सेकंड क्वेश्चन है वैक्टर ए लाइज इन एक्स वाई प्लेन फॉर वेट ओरिएंटेशन विल बोथ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की नेगेटिव फॉर वेट ओरिएंटेशन विल इट्स कंपोनेंट हैव अपोजिट साइंस तो देखिए इस क्वेश्चन में हमारे पास एक फैक्टर है और इसमें हमने देखना है कि इसके जब दो कंपोनेंट्स बनेंगे तो तब एक कंपोनेंट जो है फर्स्ट पार्ट में पूछता है कि दोनों कंपोनेंट नेगेटिव होंगे और कौन से Uh, कौन सी सिचुएशन में दोनों के साइंस अपोजिट होंगे तो ये तो हम एक ये एक सिंपल सी डायग्राम है इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं आप देखिए अगर हमारे पास जो वेक्टर है अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है फर्स्ट तो क्वाड्रेंट में हमारे पास उसके दोनों साइंस जो हैं मतलब कि एक्स कॉर्डिनेट और वाई कॉर्डिनेट दोनों में हमारे पास क्या आ जाएंगे पॉजिटिव आ जाएंगे यहाँ पर जैसे ये दोनों पॉजिटिव हैं अगर सेकंड में है तो वाई पॉजिटिव होगा एक्स नेगेटिव अगर थर्ड में है तो एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव अगर फोर्थ में है तो एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव तो इसमें जो हमारा फर्स्ट पार्ट पूछा हुआ था प्रोवेट एजेंटेशन विल बोथ ऑफ इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स भी नेगेटिव दोनों कहाँ पर नेगेटिव है थर्ड क्वार में एक्स भी नेगेटिव है और वाई भी नेगेटिव है जबकि For that orientation, will its components have opposite signs? तो अगर हम second quadrant की बात करें तो y positive है x negative है तो दोनों opposite हैं इसी तरह fourth quadrant में x positive है और y negative है तो again second और fourth quadrant में हम कह सकते हैं कि इन दोनों के signs opposite होंगे हमारा next question है if one rectangular component of a vector is not zero. कैन इट्स मैग्नीट्यूड भी जीरो एक्सप्लेन मतलब कि अगर हमारे पास स्पेस में एक वेक्टर है और उसके तीन कंपोनेंट्स हैं सपोज हमारे पास जो वेक्टर है वो है ए वेक्टर तो उसके तीन कंपोनेंट हो सकते हैं ए एक्स ए वाई और ए जेड तो अगर हमारे पास ऐसा कोई वेक्टर है तो उसके अगर एक भी कंपोनेंट जीरो नहीं है ये हमें सबसे पहले हम इस तरह की कोई सपोजिशन ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल हमने सपोज कर लिया है तो हमारे पास एक वेक्टर जो ए वेक्टर है उसका हमारे वो जीरो नॉन जीरो है और बाकी जितने भी वेक्टर्स हैं वेक्टर के जो दो कंपोनेंट्स हैं ए बाय और ए जेड ये दोनों इनको मैंने कंसीडर कर लिया कि ये जीरो हैं तो जो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है वो है कि ए वेक्टर ए मैग्नीट्यूड इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जी स्क्वायर होल अंदर तो आप देखते हैं बाय और जेड कंपोनेंट तो जीरो है तो जब हम सिर्फ x कंपोनेंट जो कि नॉन जीरो है स्क्वायर अंडर रूल से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास ए एक्स बन गया है जो कि नॉन जीरो है तो आपने आपसे जब तक ये पूछा जाए कि क्या रेक्टेंगुलर कंपोनेंट किसी भी वैक्टर का अगर नॉन जीरो है कंपोनेंट नॉन जीरो है तो क्या वैक्टर की मैग्नीट्यूड जीरो हो सकती है तो आपने कहना है बिल्कुल नहीं ऐसा नहीं हो सकता कि उसकी मैग्नीट्यूड जीरो हो क्योंकि एक कंपोनेंट भी जो है वो अपना रोल प्ले करता है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कैन अ वेक्टर हैव अ कंपोनेंट ग्रेटर देन वेक्टर्स मैग्नीट्यूड 
क्या कोई कंपोनेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड से ज्यादा हो सकता है तो जैसा कि हम जानते हैं कि जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है कि ए एक्स कंपोनेंट है या ए वाई कंपोनेंट है तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला या तो आएगा ए पॉजिटिव का इन केस अगर वो ए एक्स कंपोनेंट है और अगर हमारे पास ए वाई कंपोनेंट है तो ए ए साइन थीटा के इक्वल होगा तो साइन फंक्शन और कॉसाइन फंक्शन इनकी मैक्सिमम जो आपके पास रेंज आ रही है वो जीरो से वन तक आती है तो मैक्सिमम वैल्यू कॉस की गति होती है वन तो इस वजह से जब हम ए एक्स करेंगे तो कॉस की गति अगर वैल्यू वन बन जाती है तो ए एक्स हमारे पास ए की मैग्नीट्यूड के इक्वल तो हो सकता है लेकिन क्या उससे ग्रेटर हो सकता है तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि अगर हमारे पास देखें आपके पास ये आपके पास ए एक्स है ए एक्स जो है वो हमारे पास हो सकता है इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो हमारे पास ए के इक्वल आ सकते और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्या ना मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर है नेगेटिव वैल्यू क्या मैग्नीट्यूड की नेगेटिव वैल्यू हो सकती है तो जो जैसा कि हम जानते हैं कि जब हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो फिजिकली भी ये पॉसिबल नहीं है कि मैग्नीट्यूड नेगेटिव हो जाए तो हम इसको एनालिटिकली कैसे डिस्क्राइब करेंगे हमें मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला पता है तो हमें क्या करना है ये मैग्नीट्यूड का जो फॉर्मूला है इसमें आप देख सकते हैं कि आपके पास ए इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर ये आपने जब कभी ए एक्स की नेगेटिव वैल्यू ले लिए क्योंकि ये स्क्वायर है तो जबकि हम किसी नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर लेते हैं तो हमारे पास उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाती है जैसे माइनस वन का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस वन हो जाएगा माइनस टू का स्क्वायर प्लस फोर हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली स्विच कर देता है इसको पॉजिटिव वैल्यूज में तो हम ये कह सकते हैं कि ये नेगेटिव वैल्यूज जो है मैग्नीट्यूड की वो पॉसिबल नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अंडर वर्क सर्कमस्टांसिस वुड अ वैक्टर हैव कॉम्पोनेट्स डेट आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड कब दो वेक्टर्स जो दो कंपोनेंट्स जो हैं एक वेक्टर के वो उनकी मैग्नीट्यूड की इक्वल होगी तो ये तब पॉसिबल है एनालिटिकली हम देख लें इट इज गिवन दैट ए एक्स एंड ए वाई आर इक्वल मतलब कि जो दोनों कंपोनेंट्स आपके पास बन रहे हैं वो दोनों आपस में इक्वल हैं तो हम ए एक्स की जगह पुट कर देंगे ए कॉस की था ए वाई की जगह ए साइन की था इसको ए जो है दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा कॉस थी का साइन थी का एक तरह जाएगा कॉस थी का तो हमने साइन थी का से डिवाइड करेंगे ये रेशो हमारे पास टेन थी का आ जाएगा और हमारे पास जो थीटा है वो टेन इन वर्स ऑफ वन दैट इज फोर्टी फाइव डिग्री मतलब कि अगर हमारे पास जो गिवन वैक्टर है वो हमारे पास वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से फोर्टी फाइव डिग्री एंगल बनाता है तो उस केस में दोनों कंपोनेंट्स जो है उनकी मैग्नीट्यूड ठीक करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एडिशन ऑफ वेक्टर्स के बारे से है कि क्या हम वेक्टर क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी में ऐड कर सकते हैं तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि इसका आंसर है कि हम ये ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हमने जब वेक्टर्स को ऐड करना है तो उसके लिए हेड टू पेयर रूट यूज करना है जबकि हमने सिंपल एथमेटिक मैथड यूज करना है जब हम किसी नंबर या स्केलर्स को एड करते हैं इसका बड़ा सिंपल सा आंसर है कि नो इट इज नॉट पॉसिबल अगेन अगर ये कहें कि क्या जीरो को नल वेक्टर में ऐड किया जा सकता है तो इसका भी अगेन बड़ा सिंपल आंसर है कि जीरो एक स्केलर क्वांटिटी है जबकि नल वेक्टर एक वेक्टर क्वांटिटी है देखने में तो बड़ा सिमिलर लग रहा है कि नल वेक्टर भी जो है वो जीरो है और जीरो भी लेकिन ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये दोनों इन दोनों की नेचर डिफरेंट है जीरो एक स्केलर है जबकि नल वैक्टर एक वैक्टर है तो इन दोनों को हम एड नहीं कर सकते Similarly, a core question है two vectors have unequal magnitudes. Can their sum be zero? मतलब कि उनकी magnitudes equal नहीं है तो क्या उनका sum zero हो सकता है तो हमें पता है कि vector addition के लिए हमने head to tail rule use करना है तो उनका sum किसी भी सूरत अगर उनकी magnitudes equal नहीं है तो नहीं हो सकता तो अगर हम चाहते हैं कि sum zero लें तो उसके लिए दोनों vectors जो है उनकी magnitude इक्वल हो और डायरेक्शन अपोजिट हो तो तब भी ये मुमकिन है आज के लास्ट क्वेश्चन बढ़ते क्या ना बॉडी रोटेट अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी अंडर द एक्शन ऑफ वेट मतलब कि वेट अगर वेट जो है वो एक्ट कर रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर 
फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है और इसके ऊपर वेट एक्ट कर रहा है तो क्या ये वेट जो है ये इस ऑब्जेक्ट को रोटेट करवा सकता है ये क्वेश्चन है तो इसका आंसर भी बड़ा सिंपल है कि ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसके ऊपर कोई भी क्लॉक या एंटी क्लॉक वाइज टॉप जो है वो एक्ट नहीं कर रहा तो हम ये कहेंगे कि चूंकि मोमेंट वेट तो मौजूद है लेकिन मोमेंट आम जी जीरो है क्योंकि सेंटर जो एक्सेस ऑफ रोटेशन है उसी के ऊपर लाइन ऑफ जो फोर्स है वो एक्ट कर रही है इस वजह से इसका जो नेट टॉप है वो जीरो है इस वजह से ये बॉडी जो है वो रोटेट नहीं करेगी नो no, इसका आंसर क्या होगा नो अ बॉडी कैन नॉट रोटेट अबाउट इट सेंटर ऑफ ग्रेविटी अंडर द एक्शन ऑफ वेट एज द टॉप इज गिवन बाई टॉप इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ फिर द फोर्स इज वेट बट द मोमेंट ऑन आर इज जीरो आप देख सकते हैं कि यहां पर आर जो है वो जीरो नेट टॉप इज नो नेट टॉप इज एक्टिंग ऑन वेट